முட்டை வருது மூட்டில வீக்கம் வருது அப்படின்னா மூட்டிய பொறுத்த மட்டும் மூட்டை பொறுத்து மூட்டுக்கு வந்து நரம்புகள் வந்து இடுப்புல இருந்து வருது இடுப்புல இருந்து என்னென்ன நரம்புகள் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு <laughs> 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 இன்னொரு <laughs> 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 சைனோவியல் மெம்பிரைன் வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆனால் தான் உள்ள அக்கூமுலேட் ஆன ஃப்ளூயிட் வந்து அப்படி மெம்பிரைன் வழியோட வெளியே போகும் சப்போஸ் அந்த சைனோவியல் மெம்பிரைனுக்கு வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா அது கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னா ஒன்று வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் இன்னொன்று வந்து நரம்பு இந்த ரெண்டுமே கரெக்டாக ஆனால் தான் வரும் இப்ப இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த கம்ப்ரஷனா இருக்க நெருவ நம்ம ரிலீவ் பண்ணி விட்டாலே அந்த சைனோவில் மெம்பிரைன் வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சு அது ப்ளூ ஃப்ளூயிட் அந்த சைனோவில் ஃப்ளூயிட் வந்து ரீஅப்சர்வ் பண்ணி வெளியே கொண்டு போய் இன்னொன்னு அந்த சைனோவில் மெம்பிரைனுக்கு பிளட் சர்க்குலேட் பண்ண வைக்கணும்னா ஷார்ட் டே டயத்தர மீன் ஒரு ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதை கொடுத்தீங்கன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் வெப்பத்தினால் பொருள்கள் விரிவடைகின்றன அதே இல்ல வந்து பிளட் வெசல் வந்து டைலேட் பண்ணிட்டோம்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் கொண்டு வந்துடலாம் சில பேர் மூட்டு வழியதுனால சத்த வருது அப்படிங்கறாங்க மூட்டுகள்ல அது ஏன் சார் இது ஒரு நல்ல क्वेश्चन என்ன விஷயம்னா மூட்டுல சத்தம் வரதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அந்த ஆஸ்டியோபைட்ஸ் னு சொன்னா எக்ஸ்ட்ரா growth வருதுனால தான் அந்த சவுண்ட் வருது அந்த அந்த எக்ஸ்ட்ரா கால்சியம் டெபாசிட் ஆவுடு எது வந்து ஒன்னோட ஒன் வரதுக்கு கடகடன் சவுண்ட் கேக்கும் பட் சவுண்ட் கேக்கதனால அதனால பெயின் வரும் நாம சொல்லவே முடியாது சரியா ஏனா எனக்கு வந்து பயங்கரமா சவுண்ட் கேக்கும் என்னோட பேஷன்ஸ்ட வந்து அந்த அத காணிக்கிறதுக்கு வேண்டிய ரொம்ப நாள் அத சரி பண்ணாமலே வச்சிட்டு இருந்தேன் கா பேஷன்ஸ்க்கு சார் உள்ள கேக்கும் இல்லங்க இப்ப ஒண்ணு சத்தம் பண்ணாமங்க எனக்கு வெளியே கேக்கும் பாருங்க இப்படி நீட்டி காக்கும்போது வலி வெளியே சவுண்ட் கேக்கும் நீல வந்து ப்ராப்ளம் இருந்தா தான் சவுண்ட் கேக்கும் அத புரிஞ்சிக்கங்க ஆனா சவுண்ட் அந்த சவுண்ட் கேக்கனால முட்டில வலி வரும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏனா அந்த சவுண்ட் உரசும்போது சவுண்ட் வருது எப்ப அது பெயின் வரும் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா அடிபட்டோட <laughs> 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 ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் அந்த லிகம் வந்து வந்து கரெக்டாக ஓட்டும் ஓடுது அடிபட்ட உடனே இம்மிடியட்டாக என்ன பண்ணுன்னா ஐஸ் கியூபை கொண்டு வைக்கணும் வெப்பத்தினால் பொருள்கள் விரிவடைகிறதுன்னு சொன்னால் இது வந்து குளிர் குளிர்னால சுருங்கு சுருங்குது அப்போ என்னன்னா அந்த சொல்லிங் வந்து ரொம்ப சொல்லிங் வரும்போது நெருவை கம்ப்ரஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் பிரச்சனை அதிகப்படுத்தும் அதை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து அந்த ஐஸ் கியூப் வச்சு மசாஜ் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு கொடுத்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கேப்ல டென் மினிட்ஸ் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கொடுத்து அந்த சொல்லிங் குறையது வர கொடுத்துக்கிடது நல்லது அது போக நம்ம சொல்லிங்க குறைக்கணும் ஐஎஃப்டி இன்டர்ஃபரன்ஷியல் தெரப்பின்னு ஒண்ணு உண்டு அது கொடுத்தாலும் குறையும் பிசியோ தெரப்பில மற்றபடி ஷார்ட் டே தெரப்பின் முதல் ஒன்று சொன்னேன் அது கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஏற்கனவே எங்க சொல்லிங்க இருக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் இதெல்லாம் கூட்டும் போது இன்னும் கொஞ்சம் டைலேட் ஆகி ரொம்ப வீக்கம் ஜாஸ்தி அதுக்கு வாய்ப்பில் ஸோ அது வந்து ஷார்ட் டே தெரப்பி அடிபட்ட உடனே கொடுக்க கூடாது மினிமம் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ்க்கு பிறகு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண நல்லது நல்லது இந்த மாதிரி மூட்டு வலிக்குன்னு வர்றாங்கல்ல எத்தனை நாள் அவங்களுக்கு பிசியோ தெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட்டை தொடரலாம் இப்போ வந்து ஒரு பேஷன்ட் வராங்க இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து நாள் வலி இருக்குது இல்ல வந்து ஒரு 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 மாசம் வலி இருக்கு அவங்களுக்கு இவ்வளவு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த மூட்டி வலி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுன்னு நம்ம முதலே சொன்னேன் என்னன்னா நல்ல மடக்கி உட்கார உட்காரும் போதுதான் பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல கொஞ்சம் வலி ஸ்டார்ட் ஆகும் இன்ஷியல் ஸ்டேஜ்ல அப்படி ஃபுல் ட்ரெயின் இப்படி மடக்கும் போது வலி இருக்குன்னா அப்புறம் இவ்வளவு தூரம் மடக்கணும் வலி அப்புறம் இவ்வளவு தூரம் மடக்கணும் வலி இவ்வளவு தூரம் மடக்கணும் அப்புறம் லேசா இவ்வளவு தூரம் மடக்க கூடாடியே வலி வந்துடும் அப்ப அவ்வளவு நாள் அந்த கால்சியம் டெபாசிட் ஆயிட்டே போகுது அது இட் மே டேக் செவரல் மந்த்ஸ் அப்ப ரொம்ப நாள் அது வந்து டெபாசிட் ஆகி ஆகி வருகிறதுனால என்னன்னா நம்ம அதே லெவல்ல தான் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்க முடியும் 
உடனே நம்ம இவ்வளவு நாள்ல கொடுப்போம் அப்படின்னு நம்ம வைக்கணும் ப்ரெடிக்ட் திங் என்னன்னா அது குடுக்க குடுக்க ஆனா குடுக்க குடுக்க அந்த மடக்கக்கூடிய ரேஞ்ச் மட்டும் கூடிட்டே வரும் அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சைன் கூடிட்டே வருது ஒன் பைன் மார்னிங் வழியே இல்லாம ஃபுல்லா மடக்க லெவலுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நம்ம அல்ட்ரா சவுண்டு ஷார்ட் பே கொடுத்து 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 தான் மடக்கி ஒரு ரேஞ்சு கொண்டு முடியும் அது எவ்வளவு நாள் டியூரேஷனும் அதை பொறுத்து நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஜாஸ்தி கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இப்ப தொடர்ந்து பிசியோதெரபி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு மூட்டு வலி சரியாயிடுச்சு திரும்பவும் மூட்டு வலி வருமா இல்ல பிசியோதெரபி ட்ரீட்மெண்ட் நல்லா செய்யறது சைடு எஃபெக்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா நான் வந்து எவ்வளவு பேஷண்ட்ஸ் பாத்துக்கிறேன் அதாவது என்ன விஷயம்னா சைடு எஃபெக்ட்ஸ்ல வந்து அல்ட்ரா சவுண்ட் ஷார்ட்டேஜ் ஆத்திரமி வந்து சைடு எஃபெக்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல அல்ட்ரா சவுண்ட் வந்து எப்படின்னா ஒரு அந்த போன்ல மட்டும்தான் அது பெனிட்ரேட் ஆகாது தவிர பிளட்ஸ் பிளட் வசல்ஸ் மசில்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா இட் வில் பெனிட்ரேட் அதனால எந்த பாதிப்பும் வராது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஹீம் ஆர்த்ரைட்டிஸ் சில கண்டிஷன் இருக்கு ஹீம் ஆர்த்ரைட்டிஸ்னா என்னன்னா ஜாயிண்ட்டுக்குள்ள வந்து பிளட் பிளீடிங் ஆகிட்டே இருக்கும் ஹீம் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஹீம்னா பிளட் ஆர்த்ரைட்டிஸ்னா ஜாயிண்ட்ல வரக்கூடிய இன்ஃபிளமேஷன் ஸோ ஹீம் ஆர்த்ரைட்டிஸ்ல வந்து பிளட் நிறைய வந்து பிளட் வந்து அங்கே அக்கும்லேட் ஆகும் ஜாயிண்ட்ல வந்து அக்கும்லேட் ஆகும் அது எதனால அக்கும் ஆகுது அப்படின்னா நார்மலி வந்து ஹீமோபிலியான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பிளீடிங் டிசார்டர் அதில் என்னன்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து க அந்த பிளட் வந்து கிளாட் ஆகுது நம்ம வெட்டின உடம்பு பிளட் கிளாட் ஆகுறதுக்கு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் தேவைப்படுது அதில் ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டர் மிஸ் ஆனால் கூட அந்த பிளீடிங் வந்து கிளாட் ஆகாமல் உரையாமல் பிளீடிங் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு கூட நான் நீ ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் ஷார்ட்டே கொடுத்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகி நார்மல் ஆகி வந்திருக்காங்க ஆமாம் அதனால இதில் சைடு எஃபெக்ட் வரும் நினைக்க முடியும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் எப்படி இந்த கால்சியம் வந்து டெபாசிட் ஆச்சு த்ரூ த பிளட் 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 வழியோட வந்து டெபாசிட் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வளர ஆரம்பிக்குது நம்ம அதே அந்த வியூ எந்த வியூல அது டெபாசிட் ஆச்சோ அதே வியூல ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அல்ட்ராசவுண்ட கொடுத்தோட மைனர் பார்ட்டிகல மாறும் அது அப்படி பிளட்ல கரைச்சு அப்படி ரிமூவ் பண்ணி வெளியே எடுத்துடலாம் சோ அதனால இதுல டேமேஜஸ் இத பிளட் கிளாட் பண்ணி வெட்டி உள்ள பிளீடிங் ஆச்சு அந்த எந்த பிரச்சனையும் வர சேஃபர் மூட் சேஃபா வந்து நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணி விட்டுறலாம் இப்போ மூட்டு வலி பிரச்சனைகள் இருக்குறவங்க பொதுவா என்ன பண்ணனா வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் யூஸ் பண்றாங்க அது சரியா மூட்டு வலி வர்றதுக்கு வந்து வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணதனால அந்த பிரச்சனைகள் வளருது வந்து உங்களுக்கு தெரியாம போயிருது இது என்னோட ஸ்டேட்மென்ட் ஏனா நான் வந்து எதுவுமே வந்து ப்ரூவ் பண்ணாத விஷயங்களை எல்லாமே நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல தான் இது சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்ன விஷயம் அப்படினா நீ ஜாயிண்ட் வந்து நார்மலா குழந்தை வயத்துக்குள்ள இருக்கும் போதே அது காலை நல்ல மடக்கி உத்தோ வச்சிருக்க மாதிரி ஸ்குவாட்டிங் பண்ற மாதிரி தான் அது உட்காந்துட்டு இருக்கும் புரியுதா அந்த ஸ்குவாட்டிங் பண்ண அதாவது ஸ்குவாட்டிங் பொசிஷன்ல இருக்கும் போதுதான் உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்குதான்னு தெரியும் ஃபுல்லா அப்படி மடக்கும் போது முட்டி நல்ல மடங்குது ஃபுல் ட்ரெயின் மடங்குது அந்த மாதிரி ஃபுல் ட்ரெயின் மடங்கும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மடங்கக்கூடிய ரேஞ்சில் பிகினிங்ல அந்த கால்சியம் கொஞ்சம் வளர ஆரம்பிச்ச உடனே உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே கொஞ்சம் நமக்கு வந்து கால்சியம் டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்குது அந்த ரேஞ்ச் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டே வரும் அப்ப உங்களுக்கு அதை வந்து இனிஷியலா கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் போகும்போது உங்களுக்கு என்ன எவ்வளவு தூரம் அது ப்ராப்ளம் உள்ள வளர்ந்துருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியவே சாது மூட்டி வலி வராம இருக்கிறதுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து மூணு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் மூணே மூணு எக்ஸசைஸ் தான் நம்ம சொல்ல போறேன் என்ன அப்படின்னா குவாட்ரிசப்ஸ்னு ஒரு மசில் ஃப்ரெண்ட்ல இருக்குன்னு சொன்னேன் அந்த குவாட்ரிசப்ஸ் மசில் வந்து ஒன்னு <laughs> 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 ஒரு டவல வந்து ரோல் பண்ணி பின்னாடி கீழே வச்சுட்டு படுத்த பொசிஷன்ல உட்காந்துட்டு பண்ண கூடாது ஃபுல்லா லைன் பொசிஷன்ல வந்து இங்க ஒரு டவல வச்சு அதை ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விடலாம் இது ரெண்டாவது எக்ஸசைஸ் மூணாவது எக்ஸசைஸ்னா பின்னாடி வந்து ஹேம்ஸ்டிங்ஸ்னு ஒரு மசில் இருக்கு ஹேம்ஸ்டிங்ஸ் மசில் பாத்தீங்கன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து கூட்டிடலாம் மற்றபடி முட்டியில வலி வராம இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
ப்ரிவென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவது வந்து எக்ஸசைஸ் தான் மெயினாக வந்து எக்ஸசைஸ் ப்ரிவென்ஷன் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக மடக்கிற மாதிரி அப்பப்போ எப்பவும் ஃபுல்லாக மடங்குற மாதிரி ஸ்காட் பண்ணி எழுந்தி அந்த மாதிரி நம்ம செக் பண்ணி எழுது நல்லது பார்த்துக்கோங்க மூட்டுவலி எதனால ஏற்படுது ஃபிசியோதெரப்பியில் எந்தெந்த முறைகள் அதை நீக்கலாம் அதை எப்படி தவிர்த்துக்கலான்ற வரைக்கும் நிறைய நீங்கள் நல்ல தகவல்களை எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இதை போல இன்னொரு நிகழ்ச்சிகளை உங்களை சந்திக்கிறேன் சார் நன்றி வணக்கம்